بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ آئی ایم پروفیسر نثار احمد نثار اینڈ یو آر واچنگ می آن مائی یوٹیوب چینل کیمسٹری سپر کنگ ڈیئر اسٹوڈنٹ وی آر ہیئر این بی ایس سیریز آج کا ہمارا جو سیشن ہے یہ ریڈاکس ٹائٹریشن کو سمجھنے کے لیے کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں اسٹوڈنٹ ریڈاکس ٹائٹریشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں الیکٹروڈ پوٹینشیل کا پتہ ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشیل کا پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں نرنس ٹیکویشن کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں ریڈاکس ایکلوبریا کا پتہ ہونا چاہیے تو اسٹوڈنٹ الیکٹروڈ پوٹینشیل اسٹینڈرڈ الیکٹروڈ پوٹینشیل اور سیل پوٹینشیل ان پہ میری ویڈیو موجود ہیں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا آپ اسے دیکھ لیں تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے نرنس ٹیکویشن نرنس ٹیکویشن کیا ہے نرنس ٹیکویشن ریلیشن شپ شو کرتی ہے بٹوین وٹ الیکٹروڈ پوٹینشیل آف سسٹم اینڈ کنسنٹریشن آف ریئیکٹن اینڈ پروڈکٹ اسٹوڈنٹ یہ کویشچن واٹلر نرنس نے ڈیرائیو کی اس کویشچن کی ڈیریویشن پہ بات کرتا ہوں لیٹ اس کنسڈر جنرل ریڈاکس ریئیکشن ہمارے پاس ایک جنرل ریڈاکس ریئیکشن ہے جس میں اے مول آف ریئیکٹن اے ریئیکٹ ود بی مول آف ریئیکٹن بی ٹو فارم سی مول آف پروڈکٹ سی پلس ڈی مول آف پروڈکٹ ڈی اسٹوڈنٹ اس ریورسیبل ریئیکشن پہ ایکلوبریم ایکسپریشن اپلائی کریں ایکلوبریم ایکسپریشن ہوتا ہے پروڈکٹ آف کنسنٹریشن آف پروڈکٹ ڈیوائڈڈ بائی پروڈکٹ آف کنسنٹریشن آف ریئیکٹن یا پروڈکٹ آف ایکٹیوٹی آف پروڈکٹ ڈیوائڈ بائی پروڈکٹ آف ایکٹیوٹی آف ریئیکٹن تو اسٹوڈنٹ ہم ایکٹو میس لکھیں گے کیسی برابر ہو جائے گا ایکٹو میس آف آر ایکٹیوٹی آف پروڈکٹ سی ریج دا پاور سی ایکٹیوٹی آف پروڈکٹ ڈی ریج دا پاور ڈی ڈیوائڈ بائی ایکٹیوٹی آف ریئیکٹن اے ریج دا پاور اے ایکٹیوٹی آف ریئیکٹن بی ریج دا پاور بی ایکٹیوٹی یا ایکٹو میس کیا ہوتا ہے کسی چیز کا وہ میس جو ریئیکشن میں حصہ لے اس کو ایکٹو میس کہتے ہیں ڈائلوٹ سولوشن کے کیس میں ایکٹو میس اور مولر کنسنٹریشن برابر ہوتی ہے بہت ہی مشہور ریلیشن ہے اسٹوڈنٹ ایز ایکل ٹو ایف سی آرمی ایکل ٹو ایف سی ہمارے پاس بہت ہی مشہور ریلیشن ہے آرمی ایکل ٹو ایف سی اسٹوڈنٹ ڈائلوٹ سولوشن کے کیس میں ایف کی ویلیو ون ہوتی ہے تو ایف کی ویلیو ون ہوگی تو ایکٹیوٹی اور کنسنٹریشن برابر ہوگی ڈائلوٹ سولوشن میں سارے کی ساری کنسنٹریشن ریئیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے جو جو سولوشن کنسنٹریٹڈ ہوتا جائے گا تو ساری کنسنٹریشن ریئیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی تو پھر ایف کی ویلیو کیا ہوتی جائے گی ون سے کم ہوتی جائے گی جتنی ایف کی ویلیو ون سے کم ہوتی جائے گی اتنی ہی جتنی ایف کی ویلیو ون سے کم ہوتی جائے گی یاد رکھنا اتنی ہی کم کنسنٹریشن اتنی ہی کیا ہوگی کم کنسنٹریشن ریئیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی اب اسٹوڈنٹ لیٹس پوز میرے پاس ایف کی ویلیو ون ہے اور سی کی ویلیو ٹین ہے تو میرے پاس ایکٹو میس ہو جائے گا ٹین ون انٹو ٹین اگر میرے پاس ایف کی ویلیو کیا ہے پوائنٹ فائیو ہے سی کی ویلیو ٹین ہے تو پوائنٹ فائیو انٹو ٹین ایکٹیوٹی کیا ہو جائے گی فائیو اگر اسٹوڈنٹ میرے پاس ایف کی ویلیو پوائنٹ ون ہے کنسنٹریشن ٹین ہے تو پوائنٹ ون کا مطلب ہے پوائنٹ ون انٹو ٹین تو کیا بنا ون ایکٹو میس کیا ہو گیا ون بیسیکلی ایف کی ویلیو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کتنی ایکٹو کنسنٹریشن موجود ہے ایف کی ویلیو جتنی کم ہوتی جائے گی اتنی ہمارے پاس کیا ہوگی ایکٹو کنسنٹریشن کم ہوتی جائے گی تو یہ پوائنٹ اسٹوڈنٹ یاد رکھنا اب اسٹوڈنٹ تھرمو ڈائنامک کے نالے سے ہمیں پتہ ہے چینج ان گپس فری انرجی برابر ہوتی ہے نیگیٹو ورک چینج ان گپس فری برابر ہوتی ہے نیگیٹو ورک گپس فری انرجی اسٹوڈنٹ کیا ہوتی ہے ایسی انرجی جس کو یوسل ورک میں کنورٹ کیا جا سکے پارٹ آف انرجی دیٹ کین بی کنورٹیڈ ان ٹو یوسل ورک اس کارڈ گپس فری انرجی اب اسٹوڈنٹ گپس فری انرجی تھرمو ڈائنامکس ہمیں پتا ہے برابر ہوتی ہے آر ٹی نیچرل لاگ آف کیسی یہ بھی ہمیں فزیکل کیمسٹری سے پتا چلتا ہے اب اسٹوڈنٹ ہمیں فزیکل کیمسٹری کی سب برانچ الیکٹرو کیمسٹری سے پتا چلتا ہے کہ ورک برابر ہوتا ہے پروڈکٹ آف پوٹینشیل ان ٹو چارج پروڈکٹ آف پوٹینشیل ان ٹو چارج اب اسٹوڈنٹ چارج کیا ہوتا ہے چارج ہوتا ہے پروڈکٹ آف این این ٹو فراڈ اے کانسٹینٹ این نمبر آف الیکٹران ہے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کیا کی ویلیو این ایف اس ویلیو کو یہاں پہ پٹ کروں گا تو ڈبل یو بنے گا ای اپنی جگہ پہ این ٹو این ایف ای کیا ہے الیکٹروڈ پوٹینشیل اسٹوڈنٹ اب اسٹوڈنٹ یاد رکھنا ڈیلٹا جی برابر ہوتا ہے 
जी माइनस जी नॉट जी नॉट का मतलब है गेप्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा जी बराबर होता है जी माइनस जी नॉट अब स्टूडेंट देखें जी किसके बराबर है कोई भी जी हो जी बराबर है माइनस वर्क के अगर जी नॉट होगा तो ये हमारे पास वर्क के बराबर है तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसमें जो पैरामीटर है उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेंगे वो पैरामीटर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यानी जी बराबर है माइनस डब्ल्यू के माइनस को अपनी जगह पे छोड़ें डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें डब्ल्यू की क्या वैल्यू है ई एन एफ तो जी बराबर हो जाएगा माइनस ई एन एफ जी नाट बराबर हो जाएगा ई नाट ई नाट का मतलब है पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जी नाट बराबर हो जाएगा माइनस ई नाट एन एफ स्टूडेंट चूंकि हमें पता था डेल्टा जी माइनस वर्क के बराबर है तो जी वर्क की वैल्यू होती है ई एन एफ तो जी बराबर हो जाएगा माइनस वर्क की वैल्यू लगा दें ये लगा दी हमने जी नाट बराबर होगी माइनस और चूंकि जी नाट स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे होनी चाहिए ई नाट एन एफ हम लगा देंगे अब स्टूडेंट देखना हमारे पास क्या था हमारे पास इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन वन जो हमारे पास है डेल्टा जी डेल्टा जी में इक्वेशन टू की वैल्यू पुट कर दें डेल्टा जी के बजाय क्या लिखें जी माइनस जी नाट और स्टूडेंट जी माइनस जी नाट इक्वल टू आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी यानी हमने क्या कर लिया यहां पे इक्वेशन टू की वैल्यू पुट कर दी वन के अंदर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू एन वन तो मेरे पास बना जी माइनस जी नाट इक्वल टू आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी बना स्टूडेंट अब स्टूडेंट देखें जी की वैल्यू इक्वेशन थ्री और फोर की वैल्यू फाइव में पुट करें जी की वैल्यू क्या है माइनस ई एन एफ ये वाला माइनस अपनी जगह पे अब जी नाट की वैल्यू है जी नाट की वैल्यू क्या है माइनस ई नाट एन एफ तो माइनस ई नाट एन एफ हमने पुट कर ली इक्वल टू आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी सिंपली हमने क्या कर दिया हमने स्टूडेंट यहां पे थ्री और फोर की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फाइव के अंदर अब स्टूडेंट जरा देखना हमने क्या करना है इसको मैंने जब सॉल्व किया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस होता है तो ये क्वेश्चन क्या बन गई माइनस ई एन एफ अपनी जगह पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस ई नॉट एन एफ इक्वल टू आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी अब स्टूडेंट ये यहां पे प्लस है मैं इसको उधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा इक्वेशन क्या एक तरफ जो चीज प्लस होती है दूसरी तरफ माइनस होती है तो फिर क्या हुआ माइनस ई एन एफ इक्वल टू आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी माइनस ये वाला इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया माइनस ई नॉट एन एफ दैट इज आवर इक्वेशन नंबर सिक्स इक्वेशन सिक्स को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये प्लस हो जाएगा ई एन एफ इक्वल टू ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी ये माइनस था जब माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस हो गया तो प्लस ई नॉट एन एफ प्लस ई नॉट एन एफ अब स्टूडेंट थोड़ी सी इस इक्वेशन को मेरी अरेंज करके लिखता हूं प्लस को पहले लिख देता हूं माइनस को बाद में लिख देता हूं तो मेरे पास क्या बना ई एन एफ इक्वल टू ई नॉट एन एफ इसको मैंने पहले लिख दिया प्लस वाले को माइनस वाले को बाद में लिख दिया मेरे पास अगर होता है प्लस फाइव माइनस एट या माइनस एट प्लस फाइव दोनों केस में आंसर माइनस थ्री आता है इससे कोई फर्क स्टूडेंट नहीं पड़ता तो क्या बना मेरे पास मैंने प्लस को पहले लिख दिया माइनस को बाद में लिख दिया तो ई एन एफ इक्वल टू ई नॉट एन एफ माइनस आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी दैट इज आर इक्वेशन नंबर सेवन अस्टूड मैंने क्या कर दिया इक्वेशन सेवन को दोनों तरफ एन एफ से डिवाइड कर दिया तो यहां भी एन एफ से डिवाइड करूंगा एन एफ एन एफ के साथ कैंसिल हो जाएगा यहां भी एन एफ से डिवाइड करूंगा यह कैंसिल हो जाएगा चूंकि यहां पर ऊपर एन एफ नहीं है तो नीचे एन एफ रह जाएगा तो क्वेश्चन क्या बनेगी दोनों तरफ एन एफ से जब डिवाइड करूंगा इक्वेशन बचेगी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी नेचुरल लाग ऑफ कैसी डिवाइडेड बाय वट डिवाइड बाय एन एफ तो स्टूडेंट हम यहां तक पहुंचे इससे आगे हम देखते हैं इससे आगे हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे जाएगी स्टूडेंट क्या करेंगे इक्वेशन एट में नेचुरल लाग को कॉमन लाग में कन्वर्ट करेंगे जब नेचुरल लाग को कॉमन लाग में कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल लाग बराबर होता है 2.303 कॉमन लाग के तो हमने नेचुरल लाग के बजाय ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर एट के अंदर तो स्टूडेंट क्या बनेगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी 
एन टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ऑफ कैस सी डिवाइडेड बाई वट एन एफ सुन हम यहां तक आ जाएंगे अब स्टूडेंट याद रखना इसमें से कुछ चीजें क्या हैं कांस्टेंट है तो हम उसको अलदा कर देते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर जनरल गैस कांस्टेंट है टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि ये हमने क्वेश्चन ली हुई है 298 नाइनटी एट का एलेवन के ऊपर तो आर एन टू टी ये भी कांस्टेंट है डिजिट है तो हम इसको लगा देंगे इसको पहले लिख देते हैं 2.303 पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अब स्टूडेंट यहां पर नीचे देखते हैं तो फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू जो है कांस्टेंट है एफ एन टू लॉग ऑफ कैस सी डिवाइडेड बाय ये इस एन को यहां भी रहने दें एन एफ टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी एन टू लॉग ऑफ कैस सी हमारे पास आ जाएगा अब स्टूडेंट यहां पे जब मैं देखता हूं तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी होती है एट पॉइंट थ्री वन फोर न्यूटन मीटर पर कैलवन पर मोल टेम्परेचर हमारे पास होता है चूंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है जीरो सेंटीग्रेड टू नाइनटी एट कैलवन जबकि मेरे पास फ्राडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कूलम ये मेरे पास वैल्यू है जब इन वैल्यू को मैं पुट करता हूं किसके अंदर इसको मैं जब सॉल्व करूंगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी डिवाइड बाई एफ तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट जीरो फाइव नाइन स्टूडेंट वैल्यू आ जाएगी पॉइंट जीरो फाइव नाइन यानी जहां पे मैं आर की ये वैल्यू पुट करूंगा टेम्परेचर की ये वैल्यू पुट करूंगा फ्राडे कांस्टेंट की ये वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा तो अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या बनेगी ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई नॉट माइनस अब स्टूडेंट मैंने क्या किया है इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगा इन सब की वैल्यू क्या है पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ वट कैसी लॉग ऑफ कैसे अब स्टूडेंट कैस सी की दैट इज आर इक्वेशन नंबर नाइन अब स्टूडेंट कैस सी की वैल्यू हमें पता है कैस सी की क्या वैल्यू थी कैस सी की वैल्यू हमें पता है कि एस कैस सी कैस सी की वैल्यू स्टूडेंट हमें पता थी वो हम यहां पे पुट करेंगे कैस सी हमारे पास क्या था कैस सी बराबर था एक्टिविटी ऑफ सी रेजबॉर सी एक्टिविटी ऑफ डी रेजबॉर डी एक्टिविटी ऑफ ए रेज द पावर है एक्टिविटी ऑफ बी रेज द पावर बी तो कैसी की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट मेरे पास ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ एक्टोमैस ऑफ सी रेज पावर सी एक्टोमैस ऑफ डी रेज पावर डी एक्टोमैस ऑफ ए रेज पावर है एक्टोमैस ऑफ बी रेज पावर बी स्टूडेंट में ऐसे इसको लिख दूंगा और इसको इक्वेशन नंबर टेन का नाम दे दूंगा इसको मैं अपनी क्वेश्चन नंबर टेन का नाम दे दूंगा अब स्टूडेंट हमें पता है सी और डी प्रोडक्ट हैं और हमें पता है ए और बी रिएक्टेंट हैं क्योंकि हमने जो रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू में लिखा था वो क्या लिखा था ए मोल ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल ऑफ बी फॉर्म सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी ये मेरे पास रिएक्टर है यह मेरे पास प्रोडक्ट है तो इक्वेशन नंबर टेन को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पॉइंट पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट अब स्टूडेंट प्रोडक्ट के ऊपर जो उसके कॉफिशियंट होंगे वो पावर होगी रिएक्टेंट के ऊपर जो उसके कॉफिशियंट होंगे वो पावर होगी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज आर इक्वेशन नंबर अलेवन स्टूडेंट फॉर अ वेरी डायलूट सोल्यूशन एक्टिविटी और कंसेंट्रेशन बराबर होती है तो फॉर डायलूट सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोथ हैव अप्रोप्रिएट पावर व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉफिशेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो स्टूडेंट ये क्या होगा ये हमारी इक्वेशन नंबर ट्वेल्व होगी तो हमारी इक्वेशन नंबर टेन अलेवन एंड ट्वेल्व आल दीज आर कार्ड वट आल दीज आर कार्ड नर्नस्ट इक्वेशन ये स्टूडेंट हमारे पास नर्नस्ट इक्वेशन होंगी अब स्टूडेंट 
हमारे पास क्या होगा ये क्या चीज है ये क्या चीज है ये इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है इनाट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है इनाट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होती है वो पोटेंशियल जो वन एटीएम प्रेशर टू नाइनटी एट कैलवन टेम्परेचर और वन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉड के आइंस किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉड के आइंस की वन मोलर कंसेंट्रेशन ली जाए उस में उस इलेक्ट्रॉड को डिप किया जाए 298 नाइनटी एट कैलवन टेम्परेचर रखा जाए वन एटीएम प्रेशर रखा जाए उसके क्रास जो पोटेंशियल डेवलप होगी उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरियस से मिलती है अब ये पोटेंशियल है इसका तल्लक क्या होगा कंसेंट्रेशन पे बात चलेगी कंसेंट्रेशन के साथ रिएक्टन और प्रोडक्ट यानी एक्सीडाइज फार्म और रेड्यूस फार्म की कंसेंट्रेशन की रेशो पर डिपेंड करेगी पोटेंशियल ऑफ सिस्टम अगर हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा अगर हमारे पास कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है तो उसकी जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी अब रिएक्टेंट साइड पे वो रेड्यूस फार्म में होगी और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीडाइज फार्म में होगी तो ऑक्सीडाइज फार्म प्रोडक्ट होगा रेड्यूस फार्म रिएक्टेंट होगा अगर हमारे पास कोई चीज़ रेड्यूस हो रही हो यानी रिएक्शन के बाद रिडक्शन उसमें हुई हो तो वो रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीडाइज फार्म में होगी और प्रोडक्ट साइड पे रेड्यूस फार्म में होगी तो उस केस में प्रोडक्ट रेड्यूस फार्म होगी और रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज फार्म होगी तो ये हम दोनों सेल के लिए लादा लादा लिखा करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए और लिखा करते हैं रिडक्शन हाफ सेल के लिए और लिखा करते हैं बहरहाल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास क्या है अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर हमारे पास तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में एक स्पीशी होती है रिएक्टन उस रिएक्टन से क्या बनता है प्रोडक्ट सात इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं सात इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो ये कौन सी फार्म हुई ऑक्सीडाइज फार्म ये कौन सी फार्म थी रेड्यूस फार्म कौन सी फार्म थी रेड्यूस फार्म तो स्टूडेंट ये रेड्यूस फार्म है ये ऑक्सीडाइज फार्म है अब इस केस में हम नर्वस इक्वेशन कैसे लिखेंगे इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई एन जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट हुए वो मेंशन कर देंगे लॉग ऑफ व्हाट ऑक्सीडाइज फार्म कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज फार्म डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रेड्यूस फार्म अगर स्टूडेंट हमारे पास रिडक्शन ऑफ सेल हुआ तो रिडक्शन ऑफ सेल में रिडक्शन होती है यानी कोई चीज इलेक्ट्रॉन गैन करती है गैन करके वो कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट के अंदर तो उस केस में क्या होता है रिएक्टन प्लस इलेक्ट्रॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे बनता है प्रोडक्ट अब स्टूडेंट प्रोडक्ट रेड्यूस हुआ हुआ है अब रिएक्टेंट क्या ऑक्सीडाइज फार्म में है यानी रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गैन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है इस केस में हम नर्नस इक्वेशन कैसे लिखेंगे इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन डिवाइडेड बाई एन डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ अब यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या है रेड्यूस है कंसेंट्रेशन ऑफ रेड्यूस फार्म डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज फार्म चूंकि इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है ऑक्सीडाइज फार्म में है तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है ये हमारे पास नर्नस्ट इक्वेशन है एक और पॉइंट याद रखना जो बहुत ही काम का पॉइंट है वो क्या है कि ई नाट हम क्या लिखा करेंगे हमारे पास स्टूडेंट ई नाट क्या होगा अब हमारे पास दो हाफ सेल हैं एक हाफ सेल को हमने किसका नाम दिया है एक हाफ सेल को हमने नाम दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का एक को हमने नाम दिया है रिडक्शन ऑफ सेल का तो अब स्टूडेंट हमारे पास याद रखना ई नाट रिएक्टेंट की होगी अब ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में ये जो रेड्यूस ये वाली चीज है इसकी ई नाट होगी और यहां पे इसकी ई नाट होगी यानी रिएक्शन से पहले जो है वो ई नाट होगी रिएक्शन के बाद वाली वैल्यू की ई नाट नहीं लगाएंगे यानी अगर ये मेरे पास रेड्यूस फॉर्म में है तो इसकी ई नाट हम लेंगे ई नाट ऑफ दिस रेड्यूस फॉर्म ई नाट ऑफ दिस रेड्यूस फॉर्म इसी तरह स्टूडेंट अगर ये ऑक्सीडाइज है तो ई नाट ऑक्सीडाइज ई नाट हम ऑक्सीडाइज लेंगे इन दो पॉइंटों को भी आपने समझना है इन शाह नेक्स्ट मेरा एक छोटा सा टॉपिक आएगा वो होगा एक्लोब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ रिडाक्स रिएक्शन फिर रिडाक्स टाइट्रेशन आएगी तो स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट को हम वहां पर यूज करेंगे इन शाह ये एनालिटिकल केमिस्ट्री ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं आप पूरी दुनिया में जाएंगे 
जहां पे मर्जी आप जाएं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट इतने तकड़े होंगे इतने स्ट्रांग होंगे किसी जगह पे आपको शर्मिंदगी नहीं होगी अगर आपने मेहनत की इस बात की इस बात इस बात की गवाही हमारे एक स्टूडेंट जर्मनी में एम कर रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था जो आपने हमें पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में एनालिटिकल केमिस्ट्री की बेस और एडवांस कोर्स पढ़ाए हैं मुझे वहाँ पे कोई इशू नहीं है तो स्टूडेंट ये था नर्नस इक्वेशन के मतलब मेरा आज का सेशन मैंने आपको बताया है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेसिक से लेकर एडवांस केमिस्ट्री इसमें मौजूद होगी अब हमारे पास फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री सेकंड ईयर की केमिस्ट्री बीएस की केमिस्ट्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पब्लिक सर्विस कमीशन की केमिस्ट्री एवरी केमिस्ट्री आपको यहाँ पे मिलेगी अब ये आप तक है कि आप इससे कितना फायदा उठाते हैं स्टूडेंट याद रखना माई एम हैज ऑलवेज टू हेल्प द स्टूडेंट आउट ऑफ द बॉक्स मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर स्टूडेंट की हेल्प करता हूं लेकिन बी वेरी डिसिप्लिन आप आपको मेहनत करनी ही होगी अदरवाइज याद रखना कंपटीशन के दौर में आप क्या हो जाएंगे पीछे रह जाएंगे मेरा चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मशवरा दें अगर आप यंग टीचर हैं आप केमिस्ट्री लर्नर हैं आप ईटा स्टूडेंट हैं आप पब्लिक सर्विस कमीशन करना चाहते हैं आपको इस चैनल पर हर चीज मिलेगी बहुत ज्यादा प्रेशर है मेरे व्यूअर का कि सर आप फिजिकल भी स्टार्ट करें आप ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करें लेकिन फिलहाल ये मेरे बस की बात नहीं है मैं इंसान हूँ कितना ही कितनी ही कोशिश कर लूँ दो से दो से तीन वीडियो से ज़्यादा पर डे अपलोड करना आलमोस्ट इम्पासिबल है तो स्टूडेंट इसके साथ ही अल्लाह हाफ अपना और अपने अहल का ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच